Esto es Guaire Rock and Roll y vamos a empezar con fuerza. Hostia, me he pasado. Buenas a todos tanto amantes como profanos del metal, en mi anterior vídeo hablaba de cómo hacer estos fantásticos módulos, este vídeo se va a parecer bastante al programa documental ese famoso de la tele de Así se hace, y también tiene un poco del programa Art Attack, versión freaky, así sin más preámbulos comencemos este viaje al arte estético y funcional que ni la Bauhaus en sus mejores tiempos. Materiales si queréis obtener un resultado similar al mío, esto vamos a necesitar. Moldes Hirsch Arts. Los mencioné en mi anterior vídeo, pero volverá a dejaros un enlace aquí debajo. Y como dice aquí arriba, usaremos el molde 260, ideal para hacer las piezas del suelo. Y el 70, idóneo para hacer las paredes. Escayola de dentista. Es como la normal, pero más fuerte. Por supuesto que puedes utilizar la normal, pero no te garantizo la misma dureza ni la misma sensibilidad a los detalles. Cola de carpintero. También conocida como cola blanca, vamos a necesitar mucha, mucha pintura acrílica. Al igual que con la cola vamos a necesitar también mucha. Principalmente los colores que emplearemos es el negro, blanco, amarillo ocre y verde oliva corcho, que es la base de las piezas barniz sintético para maderas mate e incoloro pero que sea mate, eh bisturí o cúter este pincel grueso y plano para realizar un buen pincel seco y una espátula ah, casi se me olvidaba piezas de lego dispuestas de esta manera para hacer una excelente guía de ángulos rectos y con todo esto comenzamos el proceso el proceso Aquí tenemos los tres módulos básicos que conforman la mazmorra, la pared recta, el suelo plano y la esquina. Contemplenlos ahora en primer plano. Vamos a hacer cosas que manchan mucho, así que me despojaré de los guantes. Sí, ya sé que Hilda lo hace más sensualmente que yo. En la lámina de corcho crearemos una cuadrícula cuyos cuadrados van a tener 5 centímetros de lado. Podéis cantar y tararear, eh, no sé, esto no es un velatorio. O seré yo que me cuesta estar callado. Ayudándonos de una tabla de cortar no fastidiaremos la mesa, porque ahora a continuación viene a cortar la cuadrícula. Y cuidado, manejamos cuchillas. Precaución con los dedos. Y con esto creamos la base de los módulos. Ahora, en medio vaso de agua, disolvemos la suficiente cantidad de escayola de dentista hasta que forme isla sobre la superficie del agua. Habréis notado que he forrado la mesa con un plástico. Hacedlo, porque si no la haréis una mierda. Ahora, con el mango de un pincel venido a menos, removeremos la mezcla. Eso sí, procurad que no sean objetos ni que tengan ni aristas ni superficies. En este caso el mango del pincel es bastante redondeado por lo que así evitaremos burbujas y venga a remover cual trasero en un videoclip de reggaetón yo he acelerado el vídeo para que no os muráis de aburrimiento ahora vertemos las cayolas licuadas sobre los moldes eso sí, se recomienda dar unos golpecitos en la mesa para evitar que las burbujas se formen en el fondo yo no lo hago porque la verdad es que la superficie donde lo estoy trabajando es un poco inestable pero hacedlo vosotros en vuestras casas 
Con la espátula retiraremos el exceso de material y de paso allanamos lo que es la superficie del molde. Procurad moverla en varias direcciones. Una vez acabemos de alisar totalmente la superficie lo dejaremos fraguar durante una media hora más o menos. Ya ha fraguado, ahora procedemos a desprender las piezas del molde. Como ves salen con mucha facilidad puesto que en la silicona nada se pega. Observen el resultado del molde 206 y 70. Perdón, 70. Aquí tenemos las piezas de Lego ángulo guía. Las piezas de corcho que cortamos al principio, la cola blanca y las piezas propiamente dichas. Construiremos primero el suelo plano. Pegamos entonces las piezas de escayola y a la vez haremos con ellas presión hacia las paredes del ángulo. No importa si el corcho sobresale, que lo que sobre se puede recortar después con la cuchilla. Para hacer el módulo de la pared recta, como su nombre indica, repetiremos el proceso del suelo plano solo que añadiendo una pared a uno de los lados del ángulo el muro lo podéis hacer de la altura que os dé la gana pero claro tenéis que mirar una altura donde podéis manejar bien las miniaturas en mi caso lo hago de dos y medio y para la creación del módulo de esquina simplemente añadir una pared más y aquí tenemos los tres módulos básicos montados y listos para pintar. Lo siguiente que vamos a hacer es imprimar las piezas en color negro. Cuando pintéis, moved el pincel en círculos para que las cerdas penetren en todas sus ranuras. He preparado mucha cantidad de gris oscuro con tres cuartas partes de negro y una de blanco y gris claro con la proporción inversa. Ahora aplicaremos un pincel seco con el color gris oscuro sobre esta pieza. ¿Cómo se hace el pincel seco? Se carga el pincel como estáis viendo, escurrís en los bordes del recipiente el exceso de pintura y el resto lo restregamos contra esta servilleta o cualquier otro tejido absorbente. Pero todavía queda pintura. Y esa pintura la vamos a restregar pasando el pincel superficialmente, destacando las zonas más levantadas y por ende las zonas más hundidas quedan oscuras y se crea una buena sensación de profundidad. Y estos son nuestros tres módulos tras el pincel seco de gris oscuro. Ahora haremos lo mismo que el paso anterior, pero con el gris claro. Esto le dará una textura mucho más... ¡Mucha! ¡Quédate ya, por favor! Como iba diciendo, le dará una textura mucho más interesante y realista a la piedra. Ahora lo que haremos es, con el amarillo ocre, pintar algunas de las piedras de forma arbitraria. <risas> ¡Qué bien suena ese bajo! Pero como esto va para largo y veo que ya vais pillando el rollo, os dejaré simplemente con el resumen. Y haremos exactamente lo mismo pero con el verde oliva. <ríe> ¡Qué magia! 
y para el acabado le daremos como toque final un pincel seco de color blanco puro le dará un aspecto como desgastado o envejecido a la piedra y he aquí el resultado técnicamente quedaría el paso final del barnizado pero no lo voy a hacer aquí en mi cuarto porque el barniz huele que apesta y normalmente lo uso allá afuera en el patio que es de aire libre claro está que si te voy a mostrar aquí unas piezas ya barnizadas previamente y de paso cómo combinarlas para crear diferentes mapas y sus múltiples posibilidades si fabricas muchísimos módulos bien esto ha sido todo por hoy y ahora ya sabéis a currar mucho y si queréis tener una mazmorra bastante realista, buena, grande y de todo eso para conseguir mucha diversión la verdad es que esto ya me parece un tanto inquietante suscríbete dame un pulgar si vale y sígueme en las redes sociales